హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజు కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ నేను నేను కూడా అటెండ్ అయ్యాను నేను చాలా మంది అటెండ్ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద పార్టిసిపెంట్స్ నిజంగా మీరు లేకపోతే ఆ క్లాస్ అంత అందంగా అండ్ అంత ఆనందంగా జరిగేది కాదు అండ్ రామ్ గారు కూడా మంచి సెషన్ సార్ అదే విజువల్ బ్యూటీని కూడా మీరు ఇవ్వడం జరిగింది అందులో అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అది అవసరం కూడా అయితే ఆన్లైన్లో కూడా అంతే మార్క్ని అంతే హైట్స్ని క్రియేట్ చేశారు హార్ట్తో కనెక్ట్ చేస్తారు ఏదైనా సరే అదే అది నాకు బాగా నచ్చినటువంటి విషయం ఎందుకంటే దీంతో కనెక్ట్ చేయడం ఈజీ దీంతో కనెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం చాలా కష్టం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ చాలామంది ఇంకా ఆ రోజు మిస్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆన్లైన్లో ఎలా అయినా సరే మేము జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాము అని అడిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుందని అనుకోవచ్చు క్లాస్ ఫిబ్రవరి సిక్స్త్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అండి ఓకే ఫిబ్రవరి సిక్స్త్ చాలా మంది ఆన్లైన్ మనం అనౌన్స్ చేయలేదు కాబట్టి ముందే రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వావ్ సో ఫిబ్రవరి సిక్స్త్ నా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఎవరైనా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఫ్యాంటాస్టిక్ సార్ అండ్ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నారాజ్ ఫర్ ఆల్ ద కోఆపరేషన్ దట్ యూ డిన్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్లైన్ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా జరిగింది సైకాలజీని ఒక హోలిస్టిక్ దాంతో క్రియేట్ చేసి చూడటం అంటే దాన్ని రిలేట్ చేసి చూడటం అనేది మేబీ విజువలైజేషన్ క్లాసెస్కే సాధ్యమైంది ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఎందుకంటే కొంతమందికి కోపం ఉంటుంది కొంతమందికి స్లీప్ ప్యాటర్న్లో డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఇంకొంతమందికి నీ కోసం అని చెప్పేసి అఫర్మేషన్స్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు బిజినెస్ కోసం ముందుకెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకొంతమంది వాళ్ళకు ఉండేటువంటి మెంటల్ బ్లాకేజెస్ క్లియర్ చేసుకోవద్దు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాటికి అన్నిటికీ విజువలైజేషన్ అనేది ఒక సొల్యూషన్ కిందకి తీసుకొచ్చే సబ్జెక్ట్ ముందుకు తీసుకెళ్తే అంత చిన్న విషయం కాదు సార్ నేను ఒకటే చెప్తాను ఇది కనెక్ట్ చేయడం ఈజీ ఇది కనెక్ట్ చేయడం కష్టం కష్టం మీరు త్రూ విజువలైజేషన్ కనెక్ట్ చేశారు అందుకే ఆడియన్స్ అంత పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ నారాజ్ కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ ప్రతి ఒక్కరు ఒక మాట అనుకొని అదే జడ్జ్మెంట్ కింద ఫీల్ అవుతారు కానీ ఆ జడ్జ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి విషయంలో కేర్లెస్గా ఉంటారు ఒకటి అనుకుంటారు ఆ విలువైన దాన్ని మర్చిపోయి ప్రవర్తన వేరేలా బిహేవ్ చేస్తారు దానికీను దీనికి అంటే మనిషి మాటకీను ప్రవర్తనకి సంబంధం ఉండదు మనం చేసేది తప్పు అని తెలుసు అక్కడ వ్యాలిడ్ అదే అని కూడా తెలుసు కానీ ప్రవర్తన మాత్రం ఇంకోలా తిరుగుతూ ఉంటుంది చుట్టూ అది ప్రతి ఒక్కరికి జరిగేదే ఎలా అని అంటే ఆ సింపుల్ గా చెప్పాలి ఏంటంటే సార్ గురు కింద గింజ కింద ఒక నలుపు ఉంటే చూసారా అంటే ఆ మోడ్ లో నథింగ్ బట్ ఆ మోడ్ లో నేను తన తప్పులు తానే ఎరగడు తన తప్పులు తానే ఎరగడు కానీ అది తప్పు అని తెలుసు 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 ఇది ప్రతి ఒక్కరు నాకు తెలిసి రోజు ప్రతి క్షణం ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటారు ఆలోచించుకుంటే ఒక్కసారి ఒక్క నిమిషం తిరిగి ఆలోచించుకుంటే నేను చేస్తే తప్పు కదా అని తెలుసు కానీ తప్పదు దీన్ని ఎలా సార్ ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అని అంటే నారాజు నువ్వు ఇప్పుడు చాలా మామూలు మాటల్లో అడిగినా ఇది చాలా లోతైన విషయం ఓకే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా ఓకే ఇప్పుడు వింటుంటే నాకు ఒక కథ గుర్తొచ్చింది ఓ నక్క అడవిలో ఆహారం కోసం బయలుదేరింది వెళ్దామని బాగా దూరం అంతా వెదిగిన తర్వాత ఒక చోట ద్రాక్ష పళ్ళు కనిపించాయి చిన్నప్పుడు మనం నక్క ద్రాక్ష పళ్ళు కథ అందరికి గుర్తుండే ఉంటుంది ద్రాక్ష పళ్ళు కనిపించాయి ద్రాక్ష పళ్ళు కనపడితే అవి కనీసం ఈ తిండి అయినా దొరికింది తిందామని పైకి ఎగిరింది ఎగిరితే అందలేదు మళ్ళీ ఎగిరింది మళ్ళీ అందలేదు ఈసారి గట్టిగా ఎగిరింది అందకపోగా ఈపు పగిలింది పైనుంచి కింద పడి బా సో చివరికి ఇక నక్కకి అర్థమైంది ఇవి అందవని ఇవి పుల్లకు ఉన్నాయి ఈ ద్రాక్షను మనకు అవసరమా అని వెళ్ళిపోయింది అందని ద్రాక్ష పుల్లన అని ఒక సామెత ఉంది అవును ఈ కథ నుంచే వచ్చింది బా అంటే మీరు అందుకోవడానికి ప్రయత్నించారు అందలేదు ఇప్పుడు అవి పుల్లని ద్రాక్షని వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాను సైకాలజీలో ఈ నక్కకి మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎగిరి ఎలాగైనా అందుకోగలిగిన సామర్థ్యాన్ని తెచ్చుకోడు రెండవది నేను ఎగరలేను నా చేత కాదు అది చాలా ఎత్తులో ఉంది అని ఒప్పుకోడు కానీ దీనికి ఈగో ఒప్పుకోదు అది నక్కదైనా సరే శుభ్రవదైనా సరే ఈగో ఎవరు ఎవరు ఈగో ఒప్పుకోదు మన క్యారెక్టర్ శుభ్రావు మూడోది పల్లె మనకొద్దు దీన్ని జోలికి మనం వెళ్ళక్కర్లేదు అని దూరం వెళ్ళిపోవడం అసలు ఇప్పుడు నక్క మానసిక స్థితి ఏంటి ఫస్ట్ ఏమో పళ్ళు కావాలనుకుంది ఎగిరి ప్రయత్నించింది దక్కలేదు దక్కనందుకు తను ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఏంటంటే ద్రాక్ష పుల్లకు ఉన్నాయి పుల్లని ద్రాక్ష మనకెందుకు అని దీనికి మన బిహేవియర్కు
మీ ప్రవర్తన ఒకటి దానికి రేషనలైజేషన్ ఇంకోటి ఉదాహరణకి మన సుబ్బరావు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూ చేశారు పది మంది క్యాండిడేట్లు వచ్చారు నలుగురు సెలెక్ట్ అయ్యారు సుబ్బరావు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు దురదృష్టం చేత ఆయన అడిగారు ఏంటి సెలెక్ట్ అవ్వలేదు ఆయన పోతే పోయింది పొరలేదు అయినా ఈ కంపెనీ మా ఇంటికి చాలా దూరం తెలుసా అంత దూరం ఎవడు పోతాడు పైగా నేను అడిగి చూశాను కంపెనీలో కల్చర్ అంత బాగాలేదంట అందుకే ఏ సెలెక్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ఫస్ట్ అసలు వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసినా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు బ్లేమింగ్ లో టైప్ టూ సరే అంటే ఏంటి ఫస్ట్ విషయం అంటే మీకు అంత కెపాసిటీ లేదు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు ఈ విషయాన్ని ఒప్పుకోవాలి ఇది ఒప్పుకోకపోగా మనం రేషనలైజ్ చేసి ఇది నా తప్పు కాదు వాళ్ళ తప్పే ఆ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరూ ఎవరు తెలుసా వాళ్ళ బంధువులే ఆ తర్వాత ఈ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరూ ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళకి అది కరెక్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది మనకి మ్యాచ్ అవ్వదు ఇన్ని కారణాలు చెప్పి మనం ఏంటంటే ఇక్కడ బాగా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు సుబ్బరావు మారడానికి సిద్ధంగా లేడు నిజంగా నా కెపాసిటీ పెంచుకోవాలి నేను డెవలప్ అవ్వాలి అని ఎప్పుడు అనుకోడు ఎందుకు అనుకోడు అంటే ఇది నా తప్పు కాదు కదా ఇంకా నేను డెవలప్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ జ్ఞాన వైరుధ్యం నుంచి బయటపడాల్సింది మనిషి విలువ ఒకటైతే విలువకు తగిన బిహేవియర్ కాకుండా తన ప్రవర్తనకు విలువకు మ్యాచ్ కాకుండా ఉంటుంది సిగరెట్ మానేయాలని తెలుసు సిగరెట్ తాగితే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని తెలుసు నీకు ఒబిసిటీ పెరుగుతుంది అని తెలుసు గుండె జబ్బులు వస్తాయని తెలుసు అనారోగ్యంగా ఉంటారని తెలుసు అయితే సిగరెట్ తాగేవాడి కాగ్నేటివ్ డిసోనెన్స్ ఎట్లా ఉంటుందంటే సిగరెట్ తాగి కాగ్నేటివ్ డిసోనెన్స్ అంటే డిసోనెన్స్ అంటే వైరుధ్యం తను అనుకున్న దానికి తన బిహేవియర్ తను తాగాలనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏం చేస్తాడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే అడుగుతారు అవును నీకు తెలుసు కదా నిన్న కూడా ఒక క్లాస్ అటెండ్ అయ్యావు అది మంచిది కాదని మరి ఎందుకు తాగుతున్నావు అని చూడు సిగరెట్ తాకపోతే పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా పనిచేసిన టెన్షన్ ఉంటుంది చూసా ఆ టెన్షన్ రిలీజ్ అవ్వాలంటే సిగరెట్ తాగాల్సిందే అని రేషనలైజేషన్ చేస్తాడు తను ఒక తప్పుడు కారణాన్ని చూపించి తన బిహేవియర్ని సమర్థించుకుంటాడు దీన్ని కాగ్నేటివ్ డిసిషన్స్ అంటారు సో అందుకే చాలామందికి ఆ మాటలు మాట్లాడుతుంటారు కానీ వాళ్ళ విలువలకి వాళ్ళ ప్రవర్తనకి మ్యాచ్ కాదు అయినా ఎందుకు కంటిన్యూ అవుతారంటే అది వాళ్ళకున్న రేషనలైజేషన్ ఆ డిసోనెన్స్కును కోఆపరేట్ చేసే కోపప్ చేసే ఒక రీజన్ని వెతుక్కొని ఆ రీజన్తో జీవిస్తుంటారు అందువల్ల చాలామంది కళలు కని లక్ష్యాలు పెట్టుకుని లక్ష్యాలను సాధించకుండా సాధించకపోవడానికి కారణం నేను కాదు బయట ఉన్న పరిస్థితులు అనే పరిస్థితులను బ్లేమ్ చేస్తూ హాయిగా బతుకుతూ ఉంటారు దట్స్ ట్రూ అండి బట్ దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయటం ఎలా సి ఓవర్కమ్ చేయడం ఏంటంటే ఈ కాగ్నేటివ్ డిసిషన్స్ ఎందుకు వస్తుందంటే మన విలువ కాంది మనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు డిసిషన్స్ వస్తుంది ఉదాహరణకి నేను సింపుల్గా జీవించేవాడిని నా చుట్టూ అందరూ చాలా కాస్ట్లీ కార్లు కొన్నారు నేను ఏదో సింపుల్ కారు ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి మాత్రం అవసరం అని వాడాను తీసుకున్నాను తీసుకోవాలని అనుకున్నాను ఈ లోపల నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు నా సొసైటీ ఎవరైతే అందరూ వాళ్ళ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది నా వాల్యూగా తీసుకుని నా మీద రుద్దుకోవడం వల్ల దాని నుంచి అంటే ఆ వైరుధ్యాన్ని భరించలేక నేను ఒత్తిడి ఫీల్ అవుతాను నేనేమో భరించలేను నా శక్తి లేదు కానీ ఇతరులకు చూపించడం కోసం మాత్రం నేను అవన్నీ కలిగి ఉండాలి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో సోషల్ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను ఇది తను ఇది కాద కాకపోయినా సరే చూపించే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటారు కాబట్టి ఫస్ట్ చేయాల్సిన ఏంటంటే మీరు చేస్తున్న మీ వాల్యూస్ మీవేనా లేదా ఇతరుల వాల్యూస్ని మీ మీరు దుద్దుకున్నారా మీ సొంత వాల్యూసేనా కొంతమంది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటారు ఏమంటే మీరు ఎప్పుడు సింపుల్ డ్రెస్ వేసుకుంటారంటే అవునండి ఐ లైక్ దిస్ అని మీరు ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నా అది నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయవు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ అలా ఉన్న వాళ్ళకి వైరుధ్యం ఉండదు వాళ్ళు హైగా జీవిస్తారు రెండవది ఈ కాగ్నేటివ్ డిసైన్ బయటపడ్డాం అని అన్నారు కదా దీన్ని బయటపడాలంటే ఏ రెండు విలువలు నాకు వైరుధ్యంలో ఉన్నాయనే చూడాలి అంటే నా ప్రవర్తన నా కెపాసిటీ నేను మాట్లాడే మాటలు నేను చూపించే ప్రవర్తన ఇవి ఎందుకు వైరుధ్యంగా ఉన్నాయో గమనించాలి నేను ఎందుకు ఉండాలి అలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా ఉండాలని అనుకుంటున్నాను ఇలా మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను కానీ అలా మాట్లాడలేకపోతున్నాను అలా మాట్లాడడం లేదు అదే జ్ఞాన వైరుధ్యం అంటే మరి అలా మాట్లాడలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి ఎదుటి వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారని నన్ను జడ్జి చేస్తారనా నన్ను తక్కువగా అంచనా వేస్తారనా ఇన్ని భయాల మధ్య మీరు ఉంటే ఈ డిసొనెన్స్తో వచ్చే ఈ వైరుధ్యం వల్ల వచ్చే మానసిక ఒత్తిడికి 
తను ఏ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలన్నా వంద సార్లు ఆలోచించి ఏ డెసిషన్ తీసుకోకుండానే ఉంటారు లైఫ్లో ఉదాహరణకి నేను ఈ బిజినెస్ పెట్టాలనుకున్నా ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకున్నా ఈ బిజినెస్ మొదలు పెట్టాలనుకున్నా ఎట్లా ప్రతిసారి ఎవరితో అయినా ఎట్లాగే మాట్లాడుతున్నా కానీ నాకంత కెపాసిటీ లేదు నాకంత కెపాసిటీ లేదు కెపాసిటీ లేకపోవడం అనేది నేను నేను ఒప్పుకోవట్లా కానీ నేను చేయాలని అనుకుంటున్నా అనుకోవడం 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 చివరికి ఏం చేస్తారంటే అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకో అండి అది కుదరకుండా ఉంది ఎందుకో తెలుసా వీళ్ళు ఏవో మిరాకిల్స్ జరుగుతాయి అనుకుంటారు అంత ఈజీగా అంటే మీ వైరుధ్యం ఉన్నప్పుడు మిరాకిల్స్ జరగవు వైరుధ్యం కాకుండా మీ విలువలు మీ ప్రవర్తన ఈ రెండు మ్యాచ్ అయినప్పుడు మనశ్శాంతిగా జీవిస్తాడు అనుకున్న లక్ష్యం చేరుకుంటాడు సో సాధారణంగా మన నమ్మకాలకి మన యాక్షన్స్కి ఈ రెండింటికి పొత్తు కుదరినప్పుడు ఈ జ్ఞాన వైరుధ్యం కలిగి విపరీతమైన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది కాలం గడిచే కొద్దీ కొన్ని నమ్మకాలు కాలం చెల్లిపోతాయి ఆ నమ్మకాలకి ఏమాత్రం విలువ ఉండదు బహుశా కొంతమంది ఆ నమ్మకాలని అలాగే ఉంచుకొని వీళ్ళ ప్రవర్తనని మార్చుకోలేక ఈ వైరుధ్యంలో ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు అవును ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత సహజంగా ఏ మనిషి కూడా ఈరోజు నా నమ్మకం నిజమో కాదు పరీక్షించుకుందాం అని ఎవరు అనుకోరు తన నమ్మకం నిజమనే నమ్ముతుంటారు సో కాలం గడిచే కొద్దీ ఆ నమ్మకం నిజమో కాదు పరీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీకు ఇట్లాంటి వైరుధ్యం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు దీని నుంచి బయటపడాలనంటే ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేసినా ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా సొసైటీలో మీరు మూవ్ అవుతున్నా ప్రతి క్షణం మీ మీద మీరు అనుమానంతోనే జీవిస్తుంటారు అంటే నేను చేస్తాను ఫోబియాస్ ఒక రకమైన ఫోబియా అసలు నేను చేస్తున్నది తన వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అందుకే కొంతమందిని నువ్వు హిపోక్రటిక్ అంటారు వాళ్ళు అట్లా అనడానికి కారణం ఏంటంటే నువ్వు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి నువ్వు చెప్తున్నది నువ్వు ఫాలో అవ్వట్లేని అట్లా ఎవరైనా అన్నారంటే మీకు ఆ కాగ్నేటివ్ డిసోనెన్స్ ఉందని అర్థం తర్వాత మీరు ఎక్కడైనా సరే మీ మీద మీరే డౌట్గా ఉంటున్నారంటే అంటే నన్ను ఎవరైనా చూసి ఏమనుకుంటున్నారో అన్న ఎప్పుడైనా సెల్ఫ్ డౌట్ వస్తుందంటే మీకు ఆ డిసోనెన్స్ ఉందని బా అందుకే కొంతమంది నేను చూశాను వాళ్ళ స్టైల్ ఆఫ్ లివింగ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్గా ఎట్లాంటి వాళ్ళ ముందైనా అదే స్టైల్తో ముందుకు రావడానికి ఏమాత్రం సంకోచించరు so you need to have that your belief system your actions should match so you are living confidently ala kaakunna social pressure tho meer jeevisthunte ante samajikamaina ottidi mee meedondi meer ilaage undali ani anipinchinappudu for example nen naalu bangaru ungaralu pettukoni andante baa kanipinchali dabbu unna vaalla laaga kaani dabbu ledu appude em cheyali meer appu cheyali appu chesi pettukuni pettukunna appudu anta dhairyanga ivi naave ani chupinchaleru loopala aa abhadrata eppudu untadi ఇవి అన్ని అప్పు తెచ్చినవి ఎవరికైనా తెలుస్తుందేమో అన్న భయం ఉంటుంది ఇట్లా ప్రతి క్షణం జీవిస్తుంటే వాళ్ళ జీవితం ఎలా ఉంటుంది చూడండి ఇట్లాంటి డిసోనెన్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో ఎక్కడైతే నమ్మకాలకు యాక్షన్కు మ్యాచ్ అవ్వలేదు అక్కడ నమ్మకాలని పరీక్షించుకోవాలి నేను నమ్మేది కరెక్టేనా అసలు నేను అలా కాకుండా నేను నమ్మిందే ప్రవర్తిస్తే ఏమవుతుంది ఈ సొసైటీలో చూద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు స్వేచ్ఛగా బతుకుతారు డెసిషన్ మేకింగ్ బాగా ఉంటుంది అట్లాగే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది so they can move along with anyone they are very happy yes udharanaki mahatma gandhi aina kollai kattukunnado oka pancha aina kattukuni shattu lekunda british maharaju appointment isthe velladu baita unna vadu aapadu meer british rajunu kalavalante itla kalisthe oppukaru you are half naked fakir annadu hmm na meer battalu lekunda sagam asalu onti meeda shattu ledu కింద పంచ మాత్రం కట్టుకొని గోచి కట్టుకొని వచ్చాడు ఏంది భారతదేశ స్వాతంత్రాన్ని పోరాడే వీరుల్లాగా నువ్వు వచ్చావు మరి మహారాజును కలుస్తున్నావు ఇట్లానే వచ్చేది కమ్ విత్ అ బూట్ సూట్ హ్యాట్ అని అందన్నాడు అంటే వాడు మహాత్మా గాంధీ అన్నాడు నా దేశంలో సగం మంది ప్రజలు కట్టుకోవడానికి గుడ్డ లేకుండా జీవిస్తున్నారు మీరు ఏమనుకున్నా నన్ను నేను ఇలాగే వస్తా నన్ను కలవాలని ఉంటే నన్ను లోపలికి పర్మిషన్ ఇవ్వు లేదా మీ మహారాజుని వచ్చి నన్ను కలవమని చెప్పు నేను నా ఆశ్రమంలో ఉంటా అన్నాడు సో ఆయన నమ్మకానికి ప్రాక్టీస్కి ఏమాత్రం డిసోనెన్స్ లేదు ఒకసారి స్వామి వివేకానంద అమెరికా వీధుల్లో తన కాషాయ వస్త్రాలు టర్బన్ ధరించి పోతున్నాడంట పోతుంటే ఒక వ్యక్తి వెనకాల నుంచి ఆయన తలపాగాన కిందికి లాగాడు హేళన చేస్తున్నట్టు వెనక్కి తిరిగాడు హూ ఇస్ దిస్ అని అడిగాడు హూ ఆర్ యూ అని అడిగాడు ఐఎమ్ ఏ మాంక్ అని ఓ ఐ థాట్ యు ఆర్ ఏ స్ట్రీట్ సైడ్ మ్యూజిషియన్ అని నేను ఐఎమ్ ఏ జెంటిల్ మ్యాన్ అన్నాను జెంటిల్మ్యాన్ విత్ దిస్ డ్రెస్ అన్నాడు హౌ కెన్ యూ సే దట్ యువర్ ఎ జెంటిల్మ్యాన్ అని ఇప్పుడు అన్నాడంట అమెరికాలో మీరందరూ డ్రెస్ని బట్టి జెంటిల్మ్యాన్ ఎవరో చెప్తారు 
ఇండియాలో మేము క్యారెక్టర్ని బట్టి మేము జెంటిల్ మ్యాన్ అని చెప్తాము సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అమెరికా అండ్ ఇండియా అని అన్నాను సో ఆయన అమెరికా వీధుల్లో కూడా తన డ్రెస్తో అలా నడవడానికి ఏమాత్రం సంకోచించలేదు ఎందుకంటే తన బిలీఫ్ సిస్టమ్ తన యాక్షన్స్ రెండు మ్యాచ్ అయ్యాయి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన యాక్షన్స్ మన నమ్మకాలతో కనుక రెండు మ్యాచ్ అవ్వకపోతే మనిషి తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురి అవుతాడు సమాజంలో స్వేచ్ఛగా జీవించలేడు చాలా లోతైన అంశం సార్ అదే వీడియో రెండు సార్లు చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎందుకు అని అంటే మనం ఎందులో ఉన్నామా లేదా అనేటువంటి సంకోచం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కానీ సార్ చెప్పినట్లు ప్యానిక్లో బతికేసేటువంటి వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు సోషల్ లైఫ్లో ఆ నీడ్స్ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే బతికేసేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అంటే ఎవరిని ఏమైనా అనుకుంటారేమో ఎవరిని ఏదైనా చేస్తారేమో పోనీ పది మందితో కలిపి తలకాయ ఉప్పేసేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు యాక్చువల్గా వాళ్ళకి లోపల ఒకటి ఉంటుంది ఇండివిజువల్గా చూసిన చూసుకున్నప్పుడు క్లారిటీ ఉంటుంది పది మంది కోసం చేసే ప్రవర్తన ఒకటి ఉంటుంది అవును అవును సో ఆ గ్రూప్ లో వీళ్ళు కలిసిపోయి ఉంటారు అంటే ఇండివిజువాలిటీని కూడా మిస్ చేసుకుంటారు మోసం చేసుకుంటారు లోపల ఒక చిన్న కన్క్లూజన్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ డెసిషన్ రెసోనెన్స్ లో అంటే ఆ వైరుధ్యంలో నేను ఉన్నానా అని పర్సనల్ చెక్ చేసుకోవాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అది ఎలా సార్ అంటే వీడియో చూసిన తర్వాత అయినా సరే ఇది అందరిలో ఉండేటువంటిదే ఇది అందరిలో ఉంటుంది ఈవెన్ నాలో కూడా ఉంటుంది ఒకటి మాట్లాడేది ఒకటి ఉంటే చేసేది ఒకటి ఉంటే ఇంకొకటి కూడా అంటే ప్రతిసారి ప్రతి సిచ్యువేషన్లోనూ తెలియకుండా ఏదో ఒక చోట మనం చేస్తూనే ఉంటాం కానీ అది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందో చెక్ చేసుకునేటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను దీనికి ఎలా సార్ అంటే ఎలా మెసేజ్ చేసుకోవాలంటే ఒక మూడు లక్షణాలు మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు నారాజు ఓకే నెంబర్ వన్ పది మందిలో ఉన్నప్పుడు మీ ప్రవర్తన మీకే అసౌకర్యంగా ఉన్నప్పుడు కానీ పది మందిలో ఉన్నప్పుడు మీ ప్రవర్తన మీకే అసౌకర్యంగా ఉంటుంది అది మీ ప్రవర్తన కాదు నెంబర్ వన్ రెండవది మీరు మీ ప్రవర్తన మీకోసం కాకుండా పది మంది కోసం మీరు ఎప్పుడైనా ప్రవర్తించారు అనిపించినప్పుడు కానీ మూడవది మీరు గతంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల పట్ల ఇప్పుడు కూడా మీరు గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నా సరే ఈ మూడు కాగ్నేటివ్ డిసోనెన్స్కి లక్షణాలు ఎవరికి వాళ్ళు గుర్తుపట్టచ్చు దీని నుంచి బయటపడాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే నెంబర్ వన్ వాళ్ళ బిలీఫ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ నమ్మకం ఏంటి నేను ఇలా ఉండి ఉండాల్సింది నేను ఇట్లా ఉండాలని అనుకున్నా మనసులో నేను ఈ మాట చెప్పాలని అనుకున్నా అట్లా బిలీఫ్ ఏంటి దాని పక్కన మీ యాక్షన్ ఏంటి మీ బిహేవియర్ ఏంటి మీరు ఏం చేశారు థర్డ్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది బహుశా వాళ్ళు దూరం అవుతారని బహుశా వాళ్ళు నన్ను మెచ్చుకోరేమో అని వాళ్ళందరికీ నేను శత్రువు అవుతానేమో అని ఇట్లాంటి కారణాలు రాయండి పేపర్ మీద ఇలా రాసుకోండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఈ మూడు కాలమ్స్ రాసి నా నమ్మకం ఏంటి నా బిహేవియర్ ఏంటి నేను ఎందుకు భయపడ్డాను ఒకవేళ నమ్మకానికి బిహేవియర్కి తేడా ఉంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన మూడు లక్షణాలు మీలో ఉంటే ఆ మూడు లక్షణాలను ఈ ఫార్మేట్లో పెడితే ఈ ఫార్మేట్ తర్వాత మనిషికి సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ పెరిగి డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజీ అవుతుంది డెవలప్మెంటల్గా ఆలోచన చేస్తారు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది వాళ్ళని కన్సల్ట్ అయ్యి తప్పకుండా ఆ డిసోనెన్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చు ఆర్గనైజేషనల్ సైకాలజీలో ఇది చాలా వ్యాలిడ్ టాపిక్ సార్ అది అండ్ ఇంట్లో కూడా ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీని కూడా మనం థింక్ చేసి కనుక ఇచ్చేస్తే ఒక తండ్రి కొడుకు ఇచ్చేటువంటి క్లారిటీ ఇదే తండ్రికే క్లారిటీ లేదనుకోండి కుటుంబం కూడా దానికి తగ్గట్టే ఉంటుంది వెరీ వ్యాలిడ్ టాపిక్ ఇది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే పర్సనల్ చేసుకుంటే తప్ప వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు మంచి కంటెంట్ ఇచ్చిన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ రామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా మంది క్లాసెస్ అడుగుతూ ఉన్నారు సో విజువలైజేషన్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుందని మనం అనుకోవచ్చు అంటారు ఫిబ్రవరి సిక్స్త్ నా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కింద ఈ నంబర్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే యా ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఇప్పటికే చాలా మంది డేట్ ఇంకా మనం అనౌన్స్ చేయకముందే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు దే క్యాన్ కంటిన్యూ రిజిస్టరింగ్ దేర్ నేమ్స్ ఈ నంబర్కి ఫోన్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నారా చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ద ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ అనేటువంటి క్లాస్ కి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ పెట్టొచ్చు అండ్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు ఆ విధంగా మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా ఖచ్చితంగా కాంటాక్ట్ నెంబర్ తో సహా పెడితే నేను రామ్ గారి టీమ్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం